Purple Knot Gini, Wungal Gilla Thirmanate, Neredi Yaka Bolibarapungal, Thirman Neredi Bolibarapuka, call nine three eight zero nine nine three eight zero nine or visit purple knot dot com. வணக்கம் 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 மனோபாலா என்னுடைய சேனல் பேர் வேஸ்ட் பேப்பர் என்னோட சேனலை வெறும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் பார்த்தாது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமைக்குங்க வணக்கம் 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 நான் மனோபாலா என்னுடைய வேஸ்ட் பேப்பர் சேனலுக்காக இன்னைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம்னு ஆசைப்பட்றேன் அது என்னன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கெல்லாம் அதாவது சினிமா எடுத்தாச்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது முடிந்த சினிமாவுக்கு பிறகு இருக்கிற ஒர்க்கு எடிட்டிங் டப்பிங் அந்த மாதிரியான ஒர்க்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து தயவு செய்து வந்து எதான ஒரு ரெமெடி வராதா எதான கொஞ்சமான எதான சினிமா சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க்கு எதான நடந்தால் எல்லாருக்கும் ஒரு மன மகிழ்ச்சி இருக்குமே ஏதோ ஒரு ஒர்க்குக்கு போகிறோங்கிற ஒரு மன மகிழ்ச்சி இருக்குமே என்று கொஞ்சம் எல்லோரும் திங்க் பண்ணோம் திங்க் பண்ண பிறகு எல்லாரும் கூடி முடிவு எடுத்து அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜுவை சந்தித்து நம்மளுடைய கோரிக்கையை சொல்லுவோம் அவர் முதலமைச்சர்கிட்ட சொல்லிட்டு இதை எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுப்பார் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் போய் ஒரு கோரிக்கை மனுவாக அது பாரதிராஜாலேருந்து எல்லாரும் கையெழுத்திட்ட கடிதத்தை எடுத்து கடம்பூர் ராஜா அவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தோம் கொடுத்த பிறகு அவர் என்ன சொன்னார் கவலையப்படாதீங்க இது நான் உடனடியாக என்ன பண்ணணுமோ அது முதலமைச்சர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த கடிதத்தை ஃபார்வேர்ட் பண்ணார் ஃபார்வேர்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் கூடுவே இருந்து அது செயல்படுத்துறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த நேரத்தில் இந்த மது கடைகள் திறந்ததுனால ஒரு ரெண்டு நாள் டிலே ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் மற்றபடி உடனே வந்து இது முன்னுரிமை கொடுத்து கண்டிப்பாக சினிமா தொழில் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்ச முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக பதினொன்றாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் உங்களுடைய தொழில் அதாவது டப்பிங் எடிட்டிங் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தொழிலெலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கனிவோடு அந்த கடிதத்துக்கு உடனே ரியாக்ஷன் பண்ணார் அது வந்து எங்களால் சொல்லவே முடியலைங்க எங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ரிலீஃபுங்கிறது அது வார்த்தையாலே சொல்ல முடியாது அவ்வளோ பெரிய ரிலீஃபு ஏன்னா எல்லாரும் கையாடத்தை கும்பிடாத குறை தான் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் முடிச்சு வச்ச படங்கள்லாம் அப்படியே இருந்தது அந்த படங்கள்லாம் டக்குன்னு வேலையை தொடங்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க எல்லா தயாரிப்பாளர்கள் சார்பாக கண்டிப்பாக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜா அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை பற்றிய சில தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்கள் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் என் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதிராஜா இந்த கொரோனாவின் பிடியிலே பல்வேறு தொழில்கள் முடங்கி போயிருந்தது அதில் தமிழ் திரைப்பட உலகம் உண்டு இதனால் பல தொழில்கள் பாதித்து பல தொழிலாளிகள் மிகவும் கஷ்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் கொரோனா இந்த ஊரடங்கில் ஒருபது உலகமே இன்றைக்கி முடங்கியிருக்கு அல்லது சினிமா உலகம் எம்மாத்திரம் நம்மளுடைய தமிழ் திரை உலகம் இப்பொழுது ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து இப்ப முடங்கி இருக்கு கடினமான இந்த கொரோனா காலத்தை நம்ம எல்லாரும் கடந்து வந்துகிட்டே இருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் இந்த நிலை மாறும்னு நம்புறேன் சினிமா உலகம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் தான் கோடி கணக்குல வசதியா வாழ்ந்தாங்க எல்லா கணக்கும் சினிமா காரணம் வசதியா விவசாயம் தோணும் அது ஒரு மாயை தான் நைன்டி பர்சன்ட் கஷ்டப்படுறவங்க தான் அது வந்து நேரத்தில் ஊரடங்கு மட்டும் இல்லை தொழிலும் முடங்கி போயிருக்கு அன்னாட கட்சிகள் தினக்குறியல் மாதிரி சினிமாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு மாதம் ஒரு வாரம் வேலை இல்லைன்னா கூட அவங்க வாழ்வாதாரமே ரொம்ப பாதிச்சிடும் சினிமா துறையில் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் பல சங்கங்களில் வேலை இல்லாமல் வீட்டிலே முடங்கி கிடக்கிற இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சக கலைஞர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களாக இருந்தாலும் சரி இயக்குநர்கள் மற்ற துறையாக இருந்தாலும் சரி மனதை கல்லாக்கி கொண்டு வீட்டிலே அடங்கி கிடந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் மூலமாக நானும் திரு மனோபால் அவர்களும் திரு தனஞ்சயன் அவர்களும் தம்பி திருமலை அவர்களும் எங்களது துறையின் அமைச்சராகிய மாண்புமிகு அண்ணன் கடம்பூர் ராஜா அவர்களை சந்தித்து 
எங்களது படங்களில் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தயாராக இருக்கும் படங்களுடைய வேலைகளை உடனடியாக துவங்க வேண்டும் அப்படி என்றால் தான் திரையரங்கள் துவங்கும் போது எங்களுடைய படங்களை திரையிட முடியும் இல்லை என்றால் மீண்டும் பல மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் என்பதை எல்லாம் அவர் விளக்கி சொல்லி எங்களுடைய மனுவை கொடுத்தோம் இதெல்லாம் மனசில் வச்சு நம்ம முதலமைச்சர்கிட்ட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலையாவது நாங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங் எடிட்டிங் டிஐ இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டி தான் இதில் ஐந்து பேர் தான் இன்வால்வ் ஆவாங்க மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு பத்து பேர் இன்வால்வ் ஆவாங்க அதனால நீங்கள் ஒரு அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ பெண்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு ஐம்பது படங்களை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையை திரு கடம்பூர் ராஜ் அவர்களிடம் நாங்கள் வைத்தோம் அவர் உடனே வந்து கனிவாக கவனிச்சு நான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்ட சொல்லி எப்படியாவது உங்களுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதை உடனடியாக கனிவுடன் பரிசீலித்த அன் கடம்பூர் ராஜ் அவர்கள் உடனடியாக முதல்வர்களுடன் கலந்து அவரோட பேசி நிலைமைகளை விளக்கிச் சொல்லி எங்களுக்கு சில விதிகளை தளர்த்தி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் என்று சில கட்டுப்பாடுகளை கூறி சில விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு செய்ய வேண்டும் என்று சில விதிகளை கூறினார்கள் வருகிற திங்கட்கிழமை முதல் நாளை முதல் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலையிலே செய்து கொள்ளலாம் சமுதாய இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சில நிபந்தனைகள் உட்பட்ட எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் சினிமா உலகம் சார்பாக கொடுத்த விண்ணப்பத்துக்கு உடனே அவர் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் அதை துவங்க வரும் பதினொன்றாம் தேதியிலிருந்து துவங்கலாம் என்று சொல்லியமைக்கு தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக அதன் பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையிலே நான் மிகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வருகிற பதினோரு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் அனைத்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளையும் நடைபெறுவதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்து எங்கள் கலைஞர்களுடைய மனதை புரிந்து கொண்டு எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக உடனடியாக வேலை செய்வதற்கு அறிவித்திருக்கிற தமிழக அரசுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து எங்கள் துறையின் சார்பாகவும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமாவுடைய எல்லாருடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதுக்கு திரையுலக சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள் நம்மளுடைய கோரிக்கையை ஏற்று முதல்வர் அவர்கள் வந்து முன் வந்து இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு எல்லாருடைய சாப்பிடையும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதற்காக மொத்த தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சார்பாக எங்களது நெஞ்சாந்த நன்றியை எங்கள் பாசத்திற்குரிய மரியாதைக்குரிய தமிழக முதல்வர் ஐயா எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களுக்கும் செய்தி விளம்பரத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு கடம்பூர் ராஜ் அவர்களுக்கும் நெஞ்சாந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த தொழில் மூச்சு விட ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அதற்கு காரணமாக இருந்த தமிழக முதலமைச்சருக்கும் தமிழக செய்தித்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜ் அவர்களுக்கும் தமிழ் திரைப்பட உலகம் முழுவதும் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கிறது வாழ்த்துகள் வணங்குகிறோம் நன்றி இது வந்து சினிமா கொண்டும் வாழ்வாதாரத்துக்கு எங்கள் முதலமைச்சர் ஒரு ஆதரவாகவும் ஒரு வலுவாகவும் இருந்திருக்காரு இதற்கு பக்குவலம் இருந்த மினிஸ்டர் கடம்புராஜ் சார் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த திரையுடம் சார்பாக நன்றி 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 இப்போ பதினொன்று மேலேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கெலாம் ஆரம்பிக்க போது இது மூலமாக நிறைய படங்கள் அதாவது ஏற்கனவே ஷூட்டிங் பண்ண படங்கள்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அது மூலமாக எப்போ தேட்டர் ரிலீஸ் ஆனாலும் உடனே இந்த படங்கள்லாம் வெளியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் நான் கண்டிப்பாக சொல்வேன் பெரிய பிள்ளையாருக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எலி இருக்கும் இல்லையா அப்படி தான் நானும் புரியுது நான் எலியில் ஒத்துக்கிறேன் பெருச்சு அலி தான் என் மனசாட்சிக்கு சரின்னு பட்டதை உங்கள் எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்தோட செய்யலான்னு நம்பியிருக்கேன் அது என்னன்னா இனிமே ஒரு வருஷத்துக்கு நான் நடிக்க போகிற ஒவ்வொரு படங்கள்லேருந்தும் நான் சம்பளமாக வாங்க போகிறது வெறும் ஒரே ஒரு ரூபா தான் இதில் ஒரு காரணம் இருக்குது என்னென்னா இனிமா சினிமா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இந்த சினிமாவை நம்பி அதில் முதலீடு போடுற ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளர்களும் நம்மளோட முதலாளி அவங்க நல்லா இருக்கணும் முதலாளிகள் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் கொரோனா பாதிப்புகளுக்காக என்னென்ன கஷ்டங்கள் வருமோ எவ்வளோ பிரச்சனை சந்திக்கப் போகிறோம் என்று தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பயத்தோடும் போராடி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே முதன் முதலாக நடிகர் திரு விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் தன்னுடைய சம்பளத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை விட்டுக் கொடுப்பதாக அறிவித்தார்கள் அதைத் தொடர்ந்து ஹரீஷ் கல்யாண் 
அறிவித்தார் அதைத் தொடர்ந்து நண்பர் நடிகர் உதயா அறிவித்திருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் அடுத்தபடியாக இன்றைய குறிப்பிடத்தக்க இயக்குநர்கள் ஒருவரான த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கமர்ஷியல் டைரக்டரான நண்பர் ஹரி அவர்கள் தன்னுடைய அடுத்த படம் சூர்யா அவர்கள் நடிக்கும் மரவா படத்தின் தன்னுடைய சம்பளத்தில் இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை குறைத்துக் கொள்வதாக அவர் அறிவித்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் வந்து நல்ல மனிதர்களான ஹரீஷ் கல்யாண் விஜய் ஆண்டனி ஹரி டைரக்டர் ஹரி போன்றவர்கள் வந்து முன் வந்து தங்களுடைய சம்பளத்திலேருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்காக விட்டு கொடுக்குறேன் சொல்லியிருக்காங்க அவர்களுக்கு நான் வந்து எல்லா ப்ரொடியூசர் சார்பிலையும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சினிமான்றது வெறும் பொழுதுபோக்கு பொதுமக்களுக்கு ஆனா இந்த சினிமாவையே நம்பி இருக்கிற பல்லாயிரம் குடும்பங்களுக்கு சினிமா தான் வாழ்வாதாரமே இந்த சினிமா நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நடிகர் திரு விஜய் ஆண்டனி அவர்கள்லேருந்து நடிகர் ஹரீஷ் கல்யாண் அவர்கள்லேருந்து திரு உதயா ப்ரோலேருந்து இயக்குனர் ஹரீஷ் சார்லேருந்து எல்லாருமே அவங்களோட சம்பளத்தை இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ்லேருந்து நாற்பது பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எத்தனையோ சாதனை சம்பல்கள் சாதனையாளர்கள் இந்த திரைப்படத்துறைக்கு ஏராளமான உதவிகளை தயாரிப்பாளர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இன்னும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் இந்த சூழ்நிலை அவர்கள் சூழ்நிலையை உண்மையை அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இதை புரிந்து கொண்டு எங்களுக்காக முதல் முதலாக அறிவித்த விஜயாண்டின் அவர்களுக்கும் தம்பி ஹரீஷ் கல்யாணுக்கும் தம்பி உதயாவுக்கும் மதிப்புக்குரிய அன்பு இயக்குனர் ஹரி அவர்களுக்கும் மொத்த திரைப்படத்துறையின் சார்பாக எங்கள் நெஞ்சாந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆர்த்தி நடிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஒர்க் வருது ஆனா ஆர்த்தியோட பட்ஜெட் ஜாஸ்தியா இருக்குமோ அப்படின்னு இனிமே எந்த இயக்குனர்களும் யோசிக்கவே வேணாம் ஏன்னா உங்க எல்லாரோட ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தும் நான் வாங்க போற சம்பளம் வெறும் ஒரு ரூபா தான் இதுல எந்த கண்டிஷன் சப்ளையும் கிடையவே கிடையாதுங்க நான் ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் இருக்கு அது என்னன்னா நான் நடிக்கிற படங்கள்ல ஒரு சீனை வந்து இயக்குனர் பிளான் பண்ணலாம் அது என்னன்னா அந்த சீன்ல ஒரு பத்து துறை நடிகர்கள் இல்லைன்னா ஒரு பத்து நாடக கலைஞர்கள் தேவைப்படும் அப்படின்ற பட்சத்துல என்னோட ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து பேருக்கு பத்து கலைஞர்களுக்கு நீங்க அந்த வேலையை கொடுக்கணும் ஏன்னா ஆர்த்தி நடிச்சா இவ்வளவு சம்பளமா இருந்தா ஓகே அப்படின்னு நீங்க ஒரு அமௌண்ட் வச்சிருப்பீங்க ஒரு பட்ஜெட் வச்சிருப்பீங்க அதுல இருந்து நான் வாங்க போறது வெறும் ஒரு ரூபாய் தான் ஆனா அந்த தொகைய நீங்க ஷேர் பண்ணி இந்த நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் கொடுக்குறீங்களா அந்த பத்து கலைஞர்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நம்ம கலைஞர்கள் வந்து யாருமே வந்து வீட்டில் சாப்பிட்டு அரிசி பருப்பு கிடைக்குது சாப்பிட்டு நம்ம வீட்டில் நிம்மதியாக இருக்கலாம் தூங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களே கிடையாது அவங்களுக்கு உழைக்கணும் வேலை செய்யணும் வேலை செஞ்சு அவங்க டெய்லி கிடைக்கிறது அந்த சின்ன தொகையாக இருந்தாலும் அந்த தொகையில அவங்க வயிறாட்டிப்பாங்க அவங்க வீட்டுல குழந்தைங்களை படிக்க வைப்பாங்க தன்மானத்தோட வாழ்வாங்க அது மட்டும் இல்ல நீங்க பிளான் பண்ற சீனும் பிரம்மாண்டமாகும் இந்த மொத்த புண்ணியமும் நம்ம முதலாளிகளே சரும் சோ இதுக்குதான் இந்த திட்டமே இனிமே ஒரு வருஷத்துக்கு நான் நடிக்க போற ஒவ்வொரு படங்களுக்கும் நான் வாங்க போறது வெறும் ஒரே ஒரு ரூபாய் தான் சம்பளம் சோ இது உங்க அன்பும் ஆசீர்வாதமும் ஆதரவும் கண்டிப்பா எனக்கு கிடைக்கும்னு நம்புறேன் இது அறிவித்தவர்களை மட்டும் நன்றி என்பது மட்டுமல்ல இந்த திரைத்துறை எந்த ஒரு காலத்திலும் எந்த ஒரு நடிகருக்கோ இயக்குனருக்கோ பணம் தராததால் வெளிவரவில்லை என்ற ஒரு சூழ்நிலை தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்ததே இல்லை எல்லா நேரத்திலும் அவர்கள் அந்த படங்கள் வெளிவர தயாரிப்பாளர்கள் உதவியாகவே இருந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய நடிகர்கள் அதை செய்திருக்கிறார்கள் இயக்குநர்களில் மதிப்பிற்குரிய பி வாசுசார் அவர்கள் குசலின் படத்துக்களில் அது கொஞ்சம் நஷ்டமடைந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ரஜினி சார் அவர்கள் ஒரு பெரும் தொகையை கொடுத்தார் ஆனால் ஒரு இயக்குநராக இருந்த அந்த படத்தில் வெறும் இயக்குநராக மட்டுமே செயல்பட்ட பி வாசு அவர்கள் தன் சம்பளத்திலிருந்து எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாயை திருப்பி கொடுத்தார் அந்த அளவுக்கு பெருந்தமணியாகவும் அன்போடும் புரிந்துணர்வோடும் நடந்து கொள்கிற ஒரு துறை தான் இந்த திரைப்படத்துறை அந்த வகையில் நிறைய இயக்குநர்கள் தங்களுடைய எவ்வளவோ விஷயங்களை ரைட்ஸ் அதெல்லாம் கூட விட்டு கொடுத்து படங்கள் ரிலீஸ் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஹரிசார் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் அவர் வந்து ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி மாபெரும் உழைப்பாளி அதான் நான் சொன்னேன் மிருகத்தனமாக வேலை பார்ப்பார் சிங்கம் டைட்டில் வச்சா முதல் சிங்கம் அவராக தான் இருப்பார் அப்புறம் தான் மீதியெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு இயக்குனர் தயாரிப்பாளர்களுக்கு எதை சொல்லுகிறாரோ அதை அப்படியே எடுத்து கொடுப்பார் அந்த செலவுக்குள் எடுத்து கொடுப்பார் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர் அந்த மாதிரி வாசார் மாற ரவிக்குமார் சார் மாற 
ஹரீஸ் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சரி சினிமாவின் வந்து முன்னுதாரணமான இயக்குனர்கள் இவர்களெல்லாம் இவங்களுடைய தமிழ் சினிமாவுக்கு அளித்த பங்களிப்பெல்லாம் மாபெரும் பங்க பங்களிப்பு நான் வந்து குறிப்பாக சில பேரை சொல்வதால் மற்ற பேர் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூவோட ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு கொடுத்து இப்படி தான் படம் எடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த டேட்டுக்குள்ளே எடுத்து கொடுக்குற கொடுத்து சக்ஸஸாக ரொம்ப லாங் டைமில் இருந்த குறிப்பாக சில பேர் நம்ம அப்பப்போ அவங்களை கௌரவப்படுத்துறதுக்காக நம்ம சொல்லப்படுகிற விஷயம் ஒரு சைடு நம்ம அரசாங்கம் கொரோனாவோட எதிர்த்து போராடினாலும் நம்ம உணவின்றி தவிக்கிற எத்தனையோ தொழிலாளர்களும் நலம் பெற வேண்டும் என்பது என்பதற்காக பல்வேறு தொழிற்சாலைகளையும் திறப்பதற்கும் அதை ஒழுங்கு முறைப்படுத்தி இந்த கொரோனாவிலிருந்து பாதுகாத்து அதை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பது வழிமுறைகளையும் வகுத்து அதே போல திரைத்துறையினருக்கும் வழிமுறைகளை வகுத்து தந்த மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களை மனதார பாராட்டுகிறோம் நம்ம இயக்குனர் சங்கம் என்றென்றும் அவர்களுக்கு நன்றி கட்டுப்பட்டிருக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லைங்க எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாம இல்லை என்ற நிலை வேணும் அதுதான் இந்த டைம்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் பாத்தீங்கன்னா உடனே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி மினிஸ்டர் பார்த்து இந்த அளவு ஃபாஸ்டா நம்மளுக்கு எல்லாம் நடந்ததுன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் நம்முடைய இயக்குனர் நடிகர் மனோபல தான் மனோபல சார் தான் வந்து உடனே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி எங்க தயாரிப்பாளர் குழுவை வந்து அங்க கூப்பிட்டு போனாரு அவருக்கு இந்த டைம்ல என்னுடைய மனமாத நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறார் வாழ்க நம்ம திரைத்துறை வளர்க நம்ம கலைஞர்கள் நன்றி வணக்கம்